Las breves de la información está regresando algo que ya se había combatido desde el 2000. El talampión está regresando a Estados Unidos debido al, al escepticismo. La gente no quiere vacunarse. Es algo interesante. Y ojo, eh, que estos datos se dan allá en Estados Unidos, pero en el norte. Porque si llegan al sur van a decir que los migrantes, esos personajes que vienen con toda la contaminación, etcétera. Se da desde el norte, es decir, que empieza desde la frontera con Canadá. Es algo que se está dando a conocer y también dentro de la nota periodística, esto no es exclusivo de Estados Unidos. También en Europa se está incrementando los casos de sarampión. La enfermedad altamente transmitible se encontró en los estados del noroeste, del noreste en las últimas semanas y es probable que se propague al, eh, lo que es el medio oeste y la costa eh, oeste. Es lo que dan a conocer el día de hoy el portal The Guardian. Aunque el sarampión fue erradicado y ojo con el dato, ¿eh? existen eh, formas, existe eh, para erradicarlo, no, no este, alarmarse, pero da la casualidad que esto ya se había erradicado y empieza a propagarse por el miedo a, pues obviamente a vacunarse, que es lo que pasa bueno, fue erradicado en el 2000, se espera que, la, eh, que este, eh, este bicho continúe propagándose a nivel nacional, principalmente debido al a escepticismo sobre las vacunas, es una de las enfermedades más transmitibles en algunos estados del noreste del estado de Estados Unidos se están dando a conocerlo y esto porque eh, empiezan a darse a conocer los, los centros para el control y la prevención de enfermedades. Empiezan a, a este control de prevención de enfermedades, empiezan a observar que eh, grandes personas tenían estos síntomas y empiezan a mandar correos. Pues ahora sí a los centros de salud, los trabajadores de la salud, la semana pasada decía que la agencia fue notificada de 23 casos confirmados de sanampión en Estados Unidos entre el primero de diciembre del 2023 y 23 de enero del 2024. La mayoría de las infecciones ocurrieron, o, eh, o mejor dicho, los niños y adolescentes son los más afectados, que no habían recibido la vacuna contra la, el sarampión a pesar de ser elegibles. Hasta ahora se han encontrado casos de sarampión en Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware y el área de Washington DC. Se han descubierto casos de sarampión. Se pide a los trabajadores de la salud que se que aíslen a los pacientes notifiquen inmediatamente a los departamentos de salud locales y estatales, realicen pruebas de pacientes con este con hisopos uh, en lo que es nariz y, o garganta y aseguren que todos los pacientes estén vacunados contra la enfermedad, especialmente si viajan en el extranjero. Pero aquí me llama mucho la atención que esto no es exclusivamente de Estados Unidos, aunque el sarampión es muy contagioso, las vacunas son, uh, son eficaces para prevenir la enfermedad que ha provocado un aumento en casos en Europa. Es decir, esto ya también se está dando en Europa, según la Organización Mundial de la Salud, donde tanto, tanto el, eh, dentro de la fórmula Estados Unidos y Europa tienen todo privatizado. ¿eh? No va a ser que aquí no sea porque no quieren vacunarse, sino que la vacuna pues no haya costo económico. Y bueno, nada más para terminar la nota periodística, establecen que esto este, solamente es riesgoso para los bebés y los niños pequeños en el aspecto de que son los más propensos a que esto se vaya a complicar pero eh, estaremos al tanto bueno, vamos a estar que tanto avance este sarampión yo a mí me dio esto a una edad más grande y es algo que no se lo deseo a nadie no es algo que les pueda eh, si estás tú joven no te va a afectar uh, demasiado pero a los pequeñines y eso sí yo estoy con esa con esa, eh, con esa congoja, ¿no? Porque sí te da mucha comezón y aparte como eres un bebé, no puedes ni expresarte. Bueno, estas las breves de... Iba a decir las breves del sarampión, las breves de la información.